ಮಧುರ ಕಥಲು ತಿಳುಪುಮಾ ನಾಕು ತಿಳುಪುಮಾ ಮಧುರ ಕಥಲು ತಿಳುಕುಮಾ ನಾಕು ತಿಳುಕುಮಾ ಓ ಗಗನಮಾ ನೀಲಿ ಗಗನಮಾ ನೀ ಪೆದವಿ ತೇರಿಚಿ ಮಧುರ ಕಥಲು ತಿಳುಕುಮಾ ನಾಕು ತಿಳುಕುಮಾ ಚಪ್ಪವೇ ಅಕ್ಕಡ ಪೊದಲೇ ಕದಾ ಸಾಟ್ ಕೆಲ್ಲರಾ 
వెళ్ళు <laughs> 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 నమస్కారం సార్ ఏంటిది ఏమైనా ఫంక్షనా కాదండి ఆక్షణం ఆక్షణ అదే వేలం పాటలండి ఏ వేలం పాటలండి సారా వేలం పాటలండి సారా వేలం పాటలు ఎక్కడ ఏంటండి కలెక్టర్ ఆఫీసులో జరుగుతాయి కానీ హోటల్ ఏంటి హోటల్లోనే పాటలన్నీ జరుగుతాయి ఏ జిల్లా ఎవరు పాడాలో ఎంతకు పాడాలో అంతా ఇక్కడే డిసైడ్ అయిపోతుంది అలాగా దీన్నే సారా సిండికేట్ అంటారండి అన్ని నిర్ణయాలు ఇక్కడ జరిగిన తర్వాతే అక్కడ ఏదో నామకావాసి జరుగుతుంది అంతే మరి గవర్నమెంట్ ఊరుకుంటుందా అబ్బా అంత అండర్స్టాండింగ్ ఏనండి వీళ్ళంతా వ్యాపారస్తులు కదా ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు పోటీ పడితే ఆక్షన్ అలా జరుగుతుందండి వీళ్ళందరినీ కంట్రోల్ చేసే గాడ్ ఫాదర్ ఒకరు ఉన్నారు కదండి ఆయన ఎవరండి అయ్యో ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్ కి పెద్ద సారా సామ్రాట్ అండి అంకయ్యరెడ్డి గారు సభ్యులందరికీ నమస్కారం గత ఏడాది ఇలాగే అంకయ్యరెడ్డి గారి నాయకత్వంలో సారా పాటలు పాడారు బాగా సంపాదించుకున్నారు అయితే ఎవరెవరు ఎంత సంపాదించుకున్నారన్నది గవర్నమెంట్కి తెలియకపోయినా అంకయ్యరెడ్డి గారికి బాగా తెలుసు కానీ ఈ సంవత్సరం పోయిన సంవత్సరం కంటే యాభై శాతం పెంచమని గవర్నమెంట్ వారు అడుగుతున్నారు అయితే దీని మీద మన నాయకులైన అంకయ్యరెడ్డి గారు తీసుకున్న నిర్ణయం ఏమిటంటే గవర్నమెంట్కి ఎదురు దెబ్బ కొట్టాలని బాగా ఆలోచించారు పోయిన సంవత్సరం సారా వ్యాపారం బాగా జరిగింది కానీ ఈ సంవత్సరం సారా వ్యతిరేక ఉద్యమాలు పుడుతున్నాయి సారా దుకాణాలు బంద్ చేయాలని మహిళలంతా ముమ్మరంగా ఉద్యమాలు సాగిస్తున్నారు కాబట్టి మనం పోయిన సంవత్సరం కంటే యాభై శాతం తగ్గిస్తే తప్ప పాడలేమని ప్రభుత్వానికి ముందే విజ్ఞప్తి చేయాలని అంకయ్యరెడ్డి గారు నిర్ణయించుకున్నారు అన్నాచే మరి మహిళా ఉద్యమం రోజు రోజుకి పెద్దదవుతా ఉండదు కదా మనల్ని సారా అమ్మనీయకపోతే ఈ యాభై శాతం కూడా పుడుస్తుంది కదా సీన్లో లేకుండా ఎంటర్ కాక తర్వాత సీన్లో కట్ అయిపోతావు ఒక సభ్యుడు అడిగిన ప్రశ్నకు అంకయ్యరెడ్డి గారు సమాధానం ఒకటే మొత్తం పోయినా వచ్చినా మీకు పోయినా వెంట్రికే కారణం అయ్యారు డబ్బు అయ్యారు మాట అయ్యారు పాట అయ్యారు సీన్ పెంచుకో తర్వాత సీన్లో కట్ అయిపోతావు అయ్యగారి నిర్ణయం అందరికీ ఆమోదమే కదా అలాంటి పిచ్చి ప్రశ్నలు వేస్తావు ఆయన నిర్ణయం అంటే మాకందరికీ శాసనమే తర్వాత ఈ సంవత్సరం కృష్ణా జిల్లా పోయినాడు అది నేనే పాడానండి ఈ సంవత్సరం కూడా నేనే పాడుకుంటానండి పాడింది నువ్వే అయినా సీన్లోకి వేరే వాళ్ళు వచ్చారు 
అందుకని కృష్ణా జిల్లా క్షీణించి దప్పిం చేసాను కూర్చో కృష్ణా జిల్లా క్షీణి పెంచవద్దు కట్ అయిపోతా చౌదరి అయ్యా నువ్వు చేసుకో కృష్ణా జిల్లా చిత్తమయ్య గారు గుంటూరు జిల్లా కృష్ణారెడ్డి తూర్పు బాగుంటదండి ఈ ఏడాది తూర్పు తిరిగి దండం పెట్టు వచ్చి ఏడాది చూద్దాం శక్తి నువ్వు చేసుకో నేనే చేసుకుంటా నాకు ఇచ్చేయండి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా వాయించేయి ఒక ముద్దు నా బుగ్గ మీద వాయిస్తే నే వెళ్ళి వాళ్ళని వాయిస్తాను కని 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 ఒక్కటేనా అక్కడ పంచపాండవులు ఉన్నారే ఐదుగురిని వాయించాలి కదా ఐదుగు ఏ బ్యూటీ మాకు ముద్ద ఇవ్వచ్చుగా మీకు నేను పెడతాను ఎక్కడా ఇక్కడ ఇదిగో ఇక్కడ
నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ నమస్కారం అయ్య గారు రండి మీరు ఇటు కూర్చోండి నమస్కారం రెడ్డి గారు నమస్కారం అండి అయ్య గారు మీరు ఎలా రండి జిల్లాలు పంపకాలు అయిపోయాయా సరే మామూలే ఆయనకు పాదాభివందనం చేసే వాళ్ళకు పనికొచ్చే జిల్లాలు ఇచ్చేశాడు మనకు పనిగా జిల్లా పారేశాడు అయ్యగారు ఈ బానిసత్వం నుంచి విముక్తి లేదా అన్నాచ్చి తలుచుకుంటే అంకయ్యరెడ్డిని లేపేయటం కష్టమా ఓపెన్ టికెట్ జేబులో రెడీగా ఉంది డేట్ వేయడం ఎక్కించేయడం డమరక డమ్ ఆ డేట్ వేసేది ఎప్పుడు ప్రస్తుతం చాలా కష్టం నా ప్రభుత్వం ఉండగా నేను కింగు ప్రభుత్వం మారింది అతను కింగు మళ్లీ రేపు ప్రభుత్వం మారుతుంది అప్పుడు నేనే కింగు అంతవరకు ఏమి చేయలేదు ఏం చేయలేమంటే ఎలాగండి రేపు పాటలు అయిపోతాయి మనం నోరు ముడుచుకొని కూర్చోవాల్సిందేనా ఏమీ చేయలేనంటే అంకయ్యరెడ్డినేమీ చేయలేనన్నాను గాని సారా పాటలనేమీ చేయలేనన్నా రేపు పాటలు జరగవు జరగవా అవును ఈ కలెక్టర్ ఎవరో కాదు నా మేనల్లుడు కావాలని నేనే ఇక్కడ వేయించాను ఈ టెండర్లు వాడు ఒప్పుకోడు ఈ స్టేట్ అంకయ్యరెడ్డి గారి ఎస్టేట్ ఏం కాదు ఒక్క టెండర్ తీసుకొచ్చి పాటలు పాడించబట్టే పాటలు పాడించను సారా పాటలు పోస్ట్ పోన్ చేస్తున్నా యూ కెన్ గో అసలు నేను ఎంతో టెన్షన్ లో చెప్తుంటే వినిపించుకోండి మరిదే ఇదే నిప్పు మీద ఆర్జం పోయించమంటే ఆ కలెక్టర్ ఆ కలెక్టర్ గారండి రెచ్చిపోయాడు రెచ్చిపోయి ఏం చేశాడు సారా పాటలు ఆపేశాడు బాబా అసలు ఆయన ఎవ్వరం చూస్తుంటే మన జిల్లాలో పూర్తిగా సారా పాటలు బంద్ అయిపోయినట్టేనండి ఆ కలెక్టర్ గారు ఎవ్వరం చూస్తుంటే అసలు మన ఊళ్ళో నుంచి ఎలగొట్టేట్టున్నాయండి ఊళ్ళో నుంచి ఏందండి జిల్లా నుంచి ఎలగొట్టాలని చూస్తున్నాడు అంకయ్యరెడ్డి గారు అంటే ఏమిటో మీరు నిరూపించాలండి నిరూపించాలి బాబా మా గోడెవైనా ఎంటనావా లేక నీ జాసింకా మామిడికాయ పప్పు మీద ఉందా అక్కడ సీన్ అంత లేదు అది కాదు బాబా నీ సీన్ ఆపి గంగా అయ్యా కడుపులో కరకర్లాడిపోతుంది టిఫిన్ కాస్త రెడీ చేయించు లోపలికి ఎవరిని రానివద్దంటే లోపలికి ఎందుకు రానిచ్చావు గెట్ అవుట్ ఐ సే గెట్ అవుట్ నీ సీన్ అయిపోయింది Wish you all the best. Thank you. That scene looks like a world. Jeevi! Hey, Poddunna! Durmortho Ilpogane Sarapatla. Amma! Amma! Why are you talking to me about this? ఒక పక్క ఒంట్లో బాగాలేదని తగ్గుతాం మరో పక్క వంటింట్లో కూర్చుంటాం వంట ఎవరు చేస్తారే నిన్ను పస్తుంచమంటావా క్యాంటీన్ ఉంది కదా ఆ తిన్నావులే ఇదిగో సార్ జాగ్రత్త వస్తా 
हेलो हेलो शिवरामय सुब्रमण्यं गारमूर्ति बलराय गार शिरीगारे बाबू मज्जगोम अटूटेदा <laughs> अयो <laughs> साक्षात् साइबाबाला मन इंटी विभूति प्रसाद शीताकाल चीरक वेड़ी पुटिंदम्मा शीताकालम्मा चीरक वेड़ी पुटिंदम्मा पैट पंगुलो पाल पंगुलो नन्न दास
ఇప్పుడే వాయి దింపావా బావగారు సొమ్ము బాదం పప్పుతో సమానం అని ఏంటా చూపు నెత్తి మీద పోచ్చు మళ్ళో మన మాట నీకు వాడ ఇష్టమా మసాలా వాడ ఇష్టమా సిల్లీగానే వేసేట్టు అంటే వెళ్ళిపోద్ది ఏంటండి తిప్పి చెప్పిన అర్థం కాదు కబడి 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 నాకు చిన్న సాజము సేజువాట ఏదో నాకు తో చిన్న సాజము సేజువాట వాడ రే నేను నీకు నువ్వు తెచ్చువాడ గుండె దడా ఎప్పుడు బొడ్డు మీద లడ్డు ఏంటది అది అది మా బావతో చెప్పను గాని వంక తోట దగ్గరికి రా ఎందుకు వంకాయ తాడుకోవడానికి సిల్లి కారీ ఫేస్ పెట్టుకుని ఎందుకు అంటావేంటి నా సైడ్ నుంచి టెన్షన్ ఏ కానీ నీ సైడ్ నుంచి రియాక్షన్ లేదు రా వంక తోటలోకి వెళ్ళారా వెళ్ళాను ఏం చేశారు చెయ్యేశాడు ఎక్కడేశాడు వంక తోటలోనే ఎక్కడే ఎక్కడేశాడు అని వంక తోటలోనే ఇప్పుడు వంగ తోటలోకి వెళ్ళావు కదా వంకాయలన్నీ చూసావు కదా అది వంగ తోటే కదా చెయ్యి ఎక్కడేసాడు వంగ తోటలోనే అది కాదు వంగ తోటలో చెయ్యి ఎక్కడేసాడు అడుగుతుంటే వంగ తోటలోనే అంటుంటే చెప్పలే చచ్చలేను వంగ తోటలో చెయ్యి ఎక్కడేసాడు అని చెయ్యి వంగ తోటలోనే బాబు పోరి నాయను ఇప్పుడు వంగ తోటలోనే కదా చెయ్యేశాడు ఎక్కడేశాడు వంగ తోటలోనే వంగ తోటలోనే నీ మీద ఈ చెయ్యి వేశాడంటున్నావు కదా ఎక్కడ వేశాడు వంగ తోటలో అమ్మ కడుపు మాడు నిన్ను నేను చంపేసి చచ్చిపోతాను చచ్చిపోతాను ఇప్పుడు వంగ తోటలో చెయ్యేశాడు కదా ఎక్కడేశాడు అదా వంగ తోటలో చెయ్యేశాడు చెప్పేస్తా చెప్పేస్తారే 
మొన్న రాజమండ్రిలో అడిగినా నిన్న వరంగల్లో అడిగినా చెప్తారా ఈ రామచంద్రరావు అంటే ఏమిటో అయ్యారు అతను కొట్టకండి అయ్యారు అతను అంకరెడ్డి గారు మనిషి గెట్ లాస్ట్ ఈ సంగతి అంకరెడ్డి గారికి తెలిస్తే నీ శవం కూడా తగ్గదు ఎవరు జీవి అయితే కొత్త నీటికి వగరు కొత్త పెళ్లానికి పొగరు రెండు ఉండొచ్చు కానీ అంకయ్యరెడ్డి ఏరియాకు వచ్చిన వాడెవ్వడికి ఆ రెండు ఉండకూడదు ఉంటే ఐ తుంటే తెగిపోద్దే తిరుపతి వెళ్లిన ప్రతివాడు వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం చేసుకోవాలి ఈ ఏరియాకు వచ్చిన ప్రతివాడు అంకయ్యరెడ్డికి పాదాభి వందనం చేయాలి బెదిరిస్తున్నావా ఇంచుమించుగా అంతే మర్యాదగా మా వాడిని వదిలిపెట్టి అంకయ్యరెడ్డి గారి దగ్గరకు వచ్చి కాళ్ళు పట్టుకుని క్షమాపణ చెప్పుకో పద ఏం చేసావు కొట్టాను ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా గెట్ లాస్ట్ నీకు దిక్కు రిసర్ చెప్పుకో నేను చెప్పకుండా ఏవండి నా సీన్లోకి వెళ్ళమన్నాడు కీళ్ళనోడి వెళ్ళినట్టుండక నా పేరు ఏవడ బయట పెట్టమన్నాడు నా పేరు బయట పెట్టిన తర్వాత అక్కడ పని జరగలేదంటే ఈ అంకైరెడ్డి పరువు ఏమైపోయినట్టు ఇంకో వారం రోజుల దాకా నువ్వే సీన్లోను కనపడవద్దు వెళ్ళు ఎవడా కొత్త ఎక్టర్ పేరు రామచంద్రుడయ్యా ఇరవై ఏళ్ళ సర్వీస్ అయ్యా రికార్డ్ క్లీన్ అయ్యా రికమెండేషన్ అంటే రెక్కలు ఎరగొడతాడయ్యా ఓ పెళ్ళామయ్యా ఓ కూతురయ్యా కూతురు రెడ్డి కాలేజ్ అయ్యా బిఎస్సీ అయ్యా ఐదు రోజుల్లో పెళ్ళయ్యా బాబా కళ్యాణ మంటపం అయ్యా దానికి టిఫిన్ ఇట్టేమంటారయ్యా అంత సీన్ వద్దు తీసుకొచ్చి మన పావురాయ గూట్లో పెట్టేసి అట్టగానయ్యా పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ కూతుర్ని పట్టపగలి ఎత్తుకుపోతే ఇంతకంటే గౌరవం ఇంకే ఉంటుంది పైగా దాని పెళ్లి ఐదు రోజులు జరగబోతోంది లేదమ్మా అయ్యగారు అన్ని చోట్ల వెతికిస్తున్నారు తమకు కంగారు పడకండి అయ్యగారు అయ్యగారు అమ్మాయి గారు కానీ కనపడపోతే పెళ్లి ఆగిపోతుంది పెళ్లి ఆగిపోతే అమ్మగారు చనిపోతారు మీరు ఏమనుకోనంటే ఒక్కసారి అంకయ్యరెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుదాం ఆయన తప్పకుండా సాయం చేస్తారు ఇన్స్పెక్టర్ రామచంద్ర గారు వచ్చారు ఇన్స్పెక్టర్ రామచంద్రరావు సార్ ఇన్స్పెక్టర్ రామచంద్ర గారు వచ్చారు పంపించు
అయ్యారు తమన్న కలవడానికి కొత్త ఇన్స్పెక్టర్ గారు వచ్చారు గంగా ఎందుకు వచ్చారు కనుక్కోనయ్యా మీ ఆదాయం తీసుకొచ్చాను సార్ నేనెవరిని తీసుకురమ్మని చెప్పలేదే మీరు చెప్పలేదు అనుకోండి నేనే మీ గురించి తెలుసుకుని తీసుకొచ్చాను సార్ గంగా అయ్యా మనం ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా చేసి పెట్టడమే కానీ ఎవరితోటైనా చేయించుకోవడం జరిగిందిరా లేదయ్యా మరి సీరియల్ అలాగ వచ్చింది ఆడు తప్పు చేస్తే తీసుకెళ్లి లోపల పడేసి బొక్కల కొట్టడంలో తప్పేం లేదు ఆయన గారు మంచి పనే చేశారు అయ్య గారు తీసుకెళ్ళిపోమంటున్నారు తీసుకెళ్తాం కాదు సార్ నేను తప్పు చేశాను లేదయ్యా తమరి మనిషి ఒక అయ్యగారు తొందరపడ్డారు అబద్ధం చెప్పద్దు అయ్యగారు మేనలో మీ దగ్గరికి రాలేదు సీర్ పెన్సుకు పద్ధతి ప్రకారం ఆడిని ఎలా తీసుకెళ్లాలో మా లాయర్ గారు వచ్చి తీసుకెళ్తారని చెప్పు ఏ పద్ధతిలో అవుతు ఇంతకు ముందు నేను ఇన్స్పెక్టర్లు ఏ పద్ధతిలో ఉండేవారు నేను మీ దగ్గర అదే పద్ధతిలో ఉంటాను సార్ పోన్ లేండి అయ్యారు సరే ఏ పోలీసు ఎడైనా సరే మావే దగ్గర లోంగి పోవాల్సిందే మంచిది ఇల్లు రండి అయ్యారు ఏంటి సీన్ ఇంకా అవలేదా అది కదా అయ్యారు సీన్ లో ప్రామిటింగ్ చెప్పి కూడా ప్రతిసారి నువ్వు మాట్లాడతావేంటి అసలు మాట్లాడలేడా సార్ ఇంకో ఐదు రోజులు మమ్మ పెళ్ళండి నేను పెళ్లికి వెళ్ళను సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లం అది కాదు సార్ గంగా అయ్యా కూతురు పెళ్లి అంట మన పద్ధతి ప్రకారం పాప ఇన్స్పెక్టర్ గారికి పంపించు అది కాదు సార్ ఏంటి అది సీన్ లాగొద్దు చెప్పు మూడు రోజుల నుంచి మా అమ్మాయి కనిపించడం లేదు సార్ ఇష్టం లేని పెళ్ళే కదండి అమ్మాయి కోరుకున్న అబ్బాయితోనే పెళ్లి అందుకోసమే నా కూతురు పారిపోయే ప్రసక్తి లేదు ఎవరో నా మీద కోపంతో నా కూతురు నెత్తుకుపోయారు సార్ దానికి నేనేం చేయను మీరు కొంచెం వెతికి పెట్టాలండి కాటన్ కొట్లోడు కాకీ కొట్లోడుకు వచ్చి చెప్పుకోవాల్సిన గోడు కాకీ కొట్లోడు కాటన్ కొట్లోడుతో చెప్పుకుంటున్నాడు రా సినిమా ఆరిపోయింది రే లేదండి ఈ సిటీలో ఎవరిని అడిగినా ఈ పని మీ వల్ల అవుతుంది అంటున్నారు సార్ ఎక్కడున్నా సరే అంకయ్యరెడ్డి గారే వెతికించి పెట్టగలరు అంటున్నారు మీరు వెతికించి పెట్టకపోతే ఈ పెళ్లి అయిపోతుంది ఈ పెళ్లి అయిపోతే నా పొరుగు పోతుంది ఆ తర్వాత నేను నా భార్య అంత సీన్ వద్దు ఈ ఆ సాయంకాలం ఐదు గంటల కల్లా నీ కూతురు నీ ఇంట్లో ఉంటుంది వెళ్ళు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వెళ్ళరా గంగా అయ్యా టిఫిన్ రెడీ చేయి అట్టగానయ్యా బాబు బాగా జరంగా ఉంది ఒకసారి అర్జెంట్ గా మీరు ఇంటికి వచ్చాడండి అది కాదండి వాడు నాన్న నాన్న కలవరిస్తున్నాడు ఒక్కసారి వచ్చి వెళ్ళండి అబ్బా కుదరదంటున్నారుగా నేను అర్జెంట్ హైదరాబాద్ వెళ్ళాలి సారా పాట మీద స్టే ఇచ్చారు అది హైకోర్టు లో తీయించేయాలి లేకపోతే ఏడాది ఏడాది అంతా ఇంట్లో గోడు గిలికి కూర్చోవాలి అంటే మీరు మీ సారా వ్యాపారం తప్ప మీకేం అక్కర్లేదు నేను నా బిడ్డ సచ్చినా మీకేం అక్కర్లేదు అంతేగా ఈ సారా వ్యాపారం లేకపోతే పాటికి నువ్వు నేను నీ బిడ్డ అందరం కలిసి వచ్చి ఉండేవాళ్ళం ఇదిగో చూడు కావాలంటే పెద్ద డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళు ఆఫీసులో డబ్బులు ఉన్నాయి నన్ను విసిగించుకు పెట్టి నేను బయలుదేరాలి మెట్లుంటే అయ్యో మెట్ల మీద అప్పన్న పడుకుని ఉంటాడండి కానీ మరి గొట్టం అంటే గొట్టం ఎక్కలేరా వయసు అయిపోయిందిగా నరాల నీరసం నాకు నరాల నీరసం ఏంటి మా బావకి సరిగాని నీ కోసం ఒక్క గొట్టం ఏంటి వంద గొట్టాలని ఎక్కేస్తా
ayo మీకు నాకు మధ్య చిల్లర గొడవలు ఉంటే ఉండొచ్చు ఆయనంత మాత్రాన మీలాంటి పెద్దోళ్ళని గౌరవించకుండా వదిలి పెడతానా అసలు మీరు ఎవరండి అయ్య గారి బావమర్తి గారు ఈ పాదం ఎవరిదండి అయ్య గారి బావమర్తి గారిది ఇలాంటి పాదాలను వదిలిపెట్టి నేను అసలు ఉండగలనండి బ్రహ్మ కడిగిన పాదీ అలా కలగండి భక్తి భక్తి అని ఈ రోజు ఈ రోజు అండి అయ్య గారు నాకు తెలియకెడుతానండి రాత్రి మీరు గొట్ట మీదకి ఎక్కారండి అయినా మట్టయ్య గారు వట్టంగా దట్టంగా మిమ్మల్ని ఎందుకు కొట్టాలండి అసలు ఈ విషయం ఎప్పటి వరకు అయ్య గారు చెప్పకుండా ఎందుకు కూర్కోవాలండి వద్దంటారంటే ఇవాళ మిమ్మల్ని కొట్టాడు రేపు నన్ను కొడతాడు ఎల్లుండి లక్ష్మి కొడతాడు అసలు సెక్యూరిటీ ఉంది మనల్ని కొట్టారు బయట కొట్టారు కంటే బ్రహ్మ చెప్పద్రా సర్లేండి మీరు చెప్పొద్దన్న తర్వాత ఎందుకు చెప్తారు కానండి మనలో మాట్లాడే గారు అది చెప్పండి పర్లేదు కడుపులో దాచుకుంటాను ఏం లేదురా సెక్యూరిటీ వాళ్ళు కరెక్ట్ గా పనిచేస్తున్నారా లేదని సెక్యూరిటీ వెళ్ళా ఓ అదా మరి దీనికి ఎందుకంటే మీరు భయపడటం మీరేమన్నా రంగుతనం చేశారా బొగ్గుతనం చేశారా మంచి పనే కదా ఇదే కదా అసలు నన్ను పరామర్శించడానికి వచ్చావా నన్ను అల్లరి చేయడానికి వచ్చావరా ఎంత మాట్లాడారండి బాబు మిమ్మల్ని పరామర్శించడానికి వచ్చాను బాబు పండుకోండి బాబు అయ్యి బాబాయ్ అయ్యి బాబాయ్ ఏదో తోచిన సాయము చేయ్య గారు నువ్వా బాబు ఏం బాబు ఇంత పొద్దున్నే వచ్చావేమిటి ఏమన్నా పని ఉందా ఏడు కొండల వాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద ఇదేమిటి బాబు తిరుపతి లడ్డు నిన్నంతా ఇక్కడే ఉన్నావు కదయ్యా తిరుపతి ఎప్పుడు వెళ్ళావు నిన్న ఇక్కడ నుంచి మా ఇంటికి వెళ్ళాను కదండి వెంకటేశ్వర స్వామి పట్టం ముందు నుంచుని మా అత్తయ్య ఆరోగ్యం బాగోవాలి అని కోరుకున్నాను ఇంతలో తప్పున తలుపు శబ్దం తెరిస్తే ఉంది ఏముంది బాబు బోడిగుండు పంగనామాలు చేతిలో లడ్డు మా బాబాయ్ తిరుపతి నుంచి దిగాడు నా చేతిలో పెట్టాడు మీ చేతిలో పెట్టాను ఏడుకొండల వాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద ఇంత చిన్న వయసులోనే ఎంత భక్తి బాబు నీకు ఇంకా ఏమిటి బాబు వెతుకుంటున్నావు అత్తయ్య చిన్నప్పుడు మీరు దీపం ఒకసారి కొట్టారు గుర్తుందా ఒకసారి ఏమిటి బాబు చాలా సార్లు కొట్టుంటాను అది కాదండి స్నానం చేస్తూ సిగ్గుబిళ్ళ పారేసుకున్నందుకు కొట్టారు ఏమిటో బాబు నిన్న కూడా సిగ్గుబిళ్ళు అన్నావు దాని సిగ్గుబిళ్ళు ఉన్నట్టే గుర్తులేదు నాకు సిగ్గుంది కదండి సిగ్గుంటే సిగ్గుబిళ్ళు ఉన్నట్టే ఇది నా గుర్తుగా దీపక ఇవ్వండి అత్తయ్య గారు ఎవరు సిగ్గుబిళ్ళ గాడు అందరికి సబ్బు రాస్తున్నాడు వాడి నాటకం ఏమిటో బయట పెడతాను అమ్మా ఈయనెవరో గుర్తున్నారా విశాఖపట్నం ఓ బాలరామయ్య గారు అవునమ్మా బాలరామయ్యనే నువ్వు గుర్తుపట్టవేమో అనుకున్నాను ఇరవై ఏళ్ల నాటి మాట మీరు పోయారన్నారు పోలేదా ఎవరు చెప్పారమ్మా మీ అబ్బాయి కేరా ఏం చచ్చిపోయానని చెప్పావా అయ్యి బాబాయ్ నేనెప్పుడు చెప్పాను నాన్నగారు అయ్యయ్యో ఈ అబ్బాయి కాదండి మరి ఏ అబ్బాయి అమ్మా ఆ అబ్బాయి ఏ అబ్బాయి ప్రసాదం విభూతి సిగ్గుబిళ్ళ సిగ్గుబిళ్ళ ఏమిటమ్మా సిగ్గుబిళ్ళ సబ్బు బిళ్ళను నాకున్నది ఒక్కడే అబ్బాయి వాడే వీడు విన్నావా అదిగో వాడొస్తున్నాడు నువ్వేం మాట్లాడుకో నేను మంచి కామాక్షి మధుర మీనాక్షి బెదవాడ కనక దుర్గమ్మ తల్లి అత్తయ్య గారు అల్లుడు గారు మీకోసమే వేయి కళ్ళతో ఎదురు చూస్తున్నాను ఆహా ఆ పిలుపు వింటుంటేనే ప్రాణం లేచొస్తుంది అత్తయ్య బెదవాడ కనకదుర్గమ్మ తల్లి దగ్గర నుంచి ఈ కుంకుమ తెచ్చాను అన్నవరు అయ్యగారి దగ్గర నుండి అరటి పండు తెలీదా అరటి పండు మీకు అంత ఇష్టమని తెలిస్తే కేరళ గురువాయురప్ప దగ్గర నుంచి అరటి పండు తెచ్చేవాడి స్వామియే శరణం అయ్యప్ప అల్లుడు గారు ఏ అత్త ఆ మధ్య మీ నాన్నగారు పోయినట్టున్నారు పోయారు 
ఎలా పోయారు పాపం ఎలాగో అలా పోయారు తలుచుకుంటే మాత్రం పోయిన వారు తిరిగి వస్తారా చెప్పండి వస్తారా తప్పకుండా వస్తారా రా అని పిలుస్తున్నారు వీడేవడత్తాయ్ గారు ఆయన మీ నాన్న ఆహా బాలరామయ్య గారు నువ్వు నా కొడుకువే నేను నీ తండ్రినే ఇంకెప్పుడైనా ఇంటికి వచ్చినా ఇంటి ఛాయలకు వచ్చినా నీ అంత తెలుస్తాను ఏమిటి మామయ్య పిలిపించావు ఏం లేదు బాబు మా బావ సారా వ్యాపారం మొదలెట్టి ఇవాటికి ముప్పై రెండు సంవత్సరాలు ఇన్నేళ్ళు ఈ జిల్లా మొత్తానికి మా బావే సారా సామ్రాట్ అధికారంలో ఉన్న ఏ పార్టీ వాళ్ళైనా పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్లైనా మా బావ మోటర్లు మోసుకెళ్ళిన వాళ్ళు లేడు అంతెందుకు మన వాళ్ళ మీద ఒక మర్డర్ కేసు కానీ ఒక ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కేసు కానీ ఒక సేల్స్ ట్యాక్స్ కేసు కానీ దొంగ సారా కేసు కానీ ఉందా లేదు అది మా బావ సారా సామ్రాజ్యం యొక్క ఫ్లాష్ బ్యాక్ అంత క్లీన్ సర్టిఫికెట్ ఉన్న సారా వ్యాపారాన్ని మా బావ ఇవాళ నుంచి నీ చేతిలో పెట్టదలుచుకున్నాడు రేపే సిండికేట్ మీటింగ్ దానికి నువ్వే ప్రెసిడెంట్ నాకొద్దు ఏంటొద్దు ఆ సారా వ్యాపారం నాకొద్దు ఎందుకంట అదొక దరిద్రమైన వ్యాపారం ఆ సంపద నాకు అక్కర్లేదు సారా దరిద్రమా సారా దరిద్రం అయితే ఈయన ధనికుడు ఎట్ట అయ్యాడు సారయ్యే దరిద్రం అయితే ఈయన పార్నెల్ ఎలా చదువుకొచ్చాడు సారయ్యే దరిద్రం అయితే ఏసీ కారుల్లో ఎలా తిరుగుతున్నాడు ఏసీ గదుల్లో ఎలా ఉంటున్నాడు ఈ సారా డబ్బులు కాకపోతే ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది డబ్బు గంగా అయ్యా సీన్ అంత అయ్యవరంగా చెప్పి మళ్ళీ సీన్ లోకి లాక్కురా పోని నన్ను మాట్లాడమంటావా వద్దు సీన్ చెడిపోద్దు సరే నువ్వే వెళ్ళి మాట్లాడరా నేను చెప్పేది విని బాబు అమ్మ ఎలాగూ లేదు నువ్వు కూడా వెళ్ళిపోతే ఆయన ఎవరి కోసం బతకాలి దుర్మార్గాలు చేయటం కోసం దుర్మార్గాలు చేసి డబ్బు సంపాదించడం కోసం సంపాదించిన డబ్బుతో తిరిగి దుర్మార్గాలు చేయటం కోసం గంగా అయ్యా అక్కడ జరిగింది ఇంటికి లోపటి నుంచి చెప్పింది ఏంట్రా ఏముంది నేను పెరిగింది సారా డబ్బుతో నేను తిరిగింది సారా డబ్బుతో నేను చదివింది సారా డబ్బుతో అదిరా జరిగింది ఏవి మావయ్యా తోటలో జరిగిన సీన్ ఏంట్రా బాబుకి సారా అంటే ఇష్టం లేనట్టుగా ఉంది ఆడికి ఇష్టం లేని వ్యాపారం మనం ఎందుకు చేయడం మానేద్దామనేగా చెప్పింది అవును మావయ్యా అక్కడ సీన్ ఇక్కడ ఇక్కడ సీన్ అక్కడ చెప్పేటప్పుడు మార్చి చెబితే తర్వాత సీన్లో కట్ అయిపోతా ఈ సారయ్య మీ అమ్మని నన్ను దూరం చేసింది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ సారయ్య నిన్ను నన్ను దూరం చేస్తే నేను ఎవరి కోసం బతకాలి నీకు ఇష్టం లేని వ్యాపారం చేయను నా కోసం కాకపోయినా మీ అమ్మ కోసం అయినా నువ్వు ఇంట్లో ఉండు పెళ్లి చేసుకుంటాను ప్రతి వాడు చెప్పే కథ ఇది ఇది కథ కాదు నిజం కొట్టిపోయే సందు సందున బయట 
ಕೊಂಗು ಪಟ್ಟು ಜಾರಿ ನಂದನಂದನ ಚಿಟ್ಟಿ ಮಾಲ ಕೊಟ್ಟಿ ಪೋಯ ಸಂದು ಸಂದನ ಐತೆ ಕೊಂಗು ಪಟ್ಟು ಜಾರಿ ನಂದನಂದನ ಹೋಯ್ ಜಾರ ತುನ್ನ ಐತೆ ಚೆಂಗು ಪಟ್ಟ ಕೊಂದುನ ತಟ್ಟು ಕುಂಟೆ ಮುದ್ದು ಲೆಟ್ಟಿ ಸುಟ್ಟು ಕೊಂದುನ ಜಾರ ತುನ್ನ ಐತೆ ಚೆಂಗು ಪಟ್ಟ ಕೊಂದುನ ತಟ್ಟು ಕುಂಟೆ ಮುದ್ದು ಲೆಟ್ಟಿ ಸುಟ್ಟು ಕೊಂದುನ ಕೊಂಗು ಪಟ್ಟು ಸಾರಿ ನಂದ ನಂದನ ಅಂಕರೆಡ್ಡಿ ಗೋಡಲ್ಲನ್ನೇ ಮನೋಳು ಕಲ್ತಿ ಸಾರತ್ತ ನಿಂಪೇಸಾರು ಎಂತ ಮಂದಿ ಆ ಸಾರತ್ ಆಗುತ್ತಾರೋ ಅಂತ ಮಂದಿ ಸತ್ತಾರೋ ಎವರುನ್ನಾರೋ ಮೀರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡಿ ರೆಡ್ಡಿ ಗಾರು ರೆಂಡೆಳ್ಳ ನಿಚ್ಚಿ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ತಿಸ್ಕೊಡಾನಿಕೆ ದೈರಿಯವನ್ನ ಆಫಿಸರು ಒಕ್ಕಡ ರಾಲೆ ಮಿಸ್ಟರ ದಸದ್ರಾಮಯ ಗಾರು ಇದ ಡೇರಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಆಫಿಸರ್ ಅಂಡಿ ಐ ನೋ ಐ ನೋ ಐ ನೋ ಐ ನೋ ಐ ನೋ ಓಪನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಟು ಜೇಬಲ್ ರೆಡಿ ಈಗ ಉಂದಿ ಡೇಟ್ ವೇಯಡಂ ಎಕ್ಕಿಂಚ ಏಡಂ ಡಮ ರಕ ಡಂ ಇಂಕೆ ಡೇಟ್ ವೇಸೆ ಅಂಡಿ ಇಪ್ಪುಡು ಡೇಟ್ ವೇಸ್ತೆ ಚೇಸೇದಂತ ನೇನೇನನ್ ತಿಳಿಸಿಪೋತುಂದಿ ಡೇಟ್ ವೇಯಡಾನಿಕೆ ಮುಂದು ಜರಗವಲ್ಸಿಂದಂತ ಆಫಿಸರ್ ಗಾರ್ ಚೇಸ್ತಾರ್ ಇಂತ ದಾರ 
ఎప్పుడు ఎప్పుడు జరగలేదు మావయ్య నువ్వు ఊ అను నీ గురించి ఏ ఏ పేపర్ లో ఎవరెవరు రాశారో వాళ్ళ చేతులు నరికి నీ కాళ్ళ ముందు పడేస్తాను అన్నాచే ఈ విషయంలో మీరు ఊరు కొంటానికి వీల్లేదు జీతానికి పని చేసి వాడు ఏంటి మీరు ఏంటి నీ మీదే తిరిగి పడతాడా అయినా మీ గురించి పేపర్ లో వేయడానికి ఎంత ధైర్యం అండి అలా జరగడానికి వీల్లేదు గంగా ఈ ఆల్ టిఫిన్ ఏంట్రా శ్రావణ మాసం కదయ్యా అందుకని తమరు మాంసం తినరని నేతి గారులు పెరుగు పచ్చడి అల్ల పచ్చడి జయించానయ్యాడు సీన్లు కూడా మారుతా ఉంటాయి నోరు చచ్చిపోయింది ఓ యాట్ నేయించు భారతంలో యుద్ధం సీన్ లో చూసాం రామాయణంలో యుద్ధం సీన్ లో చూసాం ఎన్ని సినిమాల్లో చూసాం కానీ మనకి స్వరాజ్యం వచ్చిన తర్వాత కూడా రోజు ఇలాంటి సీనుడు చూడాల్సి వస్తూ ఉంది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి వాళ్ళ కుటుంబాలకు మీరేదో సాయం చేస్తే బాగుండదు సార్ గంగా అయ్యా ఎంతమంది డాక్టర్ ఇరవై మంది అండి లిస్ట్ ఉందా రామలక్ష్మి రాజమ్మ అంకమ్మ మీ డబ్బుతో అమాయకుల ప్రాణాలు తీస్తున్నారు మీ డబ్బుతో పోలీసులు కొంటున్నారు డాక్టర్లు కొంటున్నారు చివరికి తాడిబుట్టులు కూడా కొంటున్నారు వీళ్ళెవరూ కలరా వల్ల చనిపోలేదు ఆత్మహత్యలు చేసుకుని చచ్చిపోలేదు వీళ్ళు చచ్చింది కేవలం మీ కల్తీ సరా తాగి ఆ నిజాన్ని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి ముందుగా మోటార్తో పెద్దవాళ్ళ నోళ్లు మూయిస్తున్నారు ఇప్పుడు ఏడుస్తున్న వాళ్ళ నోళ్లు మూయిస్తున్నారు అవును అవునే అవును వీళ్ళంతా నా సారా వల్లే చచ్చిపోయారు నేను తయారు చేయించిన కల్తీ సారా తాగి 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 వీళ్ళంతా చచ్చారు ఆ సంగతి నీకు తెలుసు నాకు తెలుసు పోలీసుడికి తెలుసు డాక్టర్లకి తెలుసు చచ్చిన వాళ్ళకి తెలుసు చచ్చారని ఏడుస్తున్న వీళ్ళకి తెలుసు ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు ఏంటంట తెలిస్తే ఏంటంట నీ సీన్ ఏంటంట చెప్పు ఏమ్మా చెప్పండి ఈ దుర్మార్గుడు తయారు చేసిన సారా వల్ల చచ్చిపోయారని ఈ కల్తీ సారా వల్లే మీ మగాళ్ళు చనిపోయారని దీనివల్ల దేశం నాశనం అయిపోతుందని మీ పుస్తలు తెగిపోతున్నాయని చెప్పండి చెప్పండమ్మా ఇంకా ఎక్కడ పుస్తలమ్మా వాళ్ళ తాగుడు కోసం ఏనాడ మా పుస్తలు తాకట్టు పెట్టేశారు ఇప్పుడు మా మెళ్ళ ఉన్నది పుస్తలు కాదు పసుపు కొమ్ము ఈరోజు వీళ్ళు చచ్చి మా బిడ్డని బతికించారు ఈ నిచ్చిన డబ్బుతో మా కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటాం ఇంత మేలు జరిగాక 
ఏమి దుర్మార్గ ఎలా చెప్పాలమ్మా ఈ అన్యాయాన్ని నేను గురించలేదు ఈ విషయానికి ఎవరు అంటొచ్చినా ఈ చావులు తాం కైరెట్టే కారణమని నేను రికార్డుల్లో రాస్తాను ఈ నిజాన్ని ప్రభుత్వానికి తెలియజేస్తాను నేనేమైనా పర్వాలేదు నన్ను ఏం చేసినా పర్వాలేదు మావయ్య బాబాకి పెళ్లి ఏర్పాట్లు చేయించండి వసిని నోట్ తిరుపతి లడ్డు పెట్ట ఎంత శుభవార్త చెప్పేవే బాబా మూగుడతలు పెట్టడానికి మరి పందు కానీ పిలుచుకున్నానా దాని ఫేస్ చూస్తుంటే సీన్ అంత లేదు మరి బాబు ఒప్పుకున్నాడు అంటుంది నువ్వు అనుకునే దానికి అక్కడ జరిగిన దానికి సీన్ తేడా ఉంది బాబా దీపాన్ని నర్సును ప్రేమించాడట నర్స ఆ అమ్మాయినే పెళ్లి చేసుకుంటాడట నెత్తి మీద సుత్తి ఎందుకంట పురుళ్ళ ఆసుపత్రి పెట్టుకుంటాడేమో అది కాదు బావా నాకెంత వయసు వచ్చింది పెళ్లి ఎడకొచ్చిన పిల్లంది నీతి ఒక్క మాట ఎదురు చెప్పాలి అంటే ఓరి నాయినో ఓరి నాయినో మున్సిపాలిటీ కుళాయి గారిపోయినట్టు కారిపోద్ది కదా అట్లాంటిది అది వయసు ఎంత ఆడంత నేను ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించాను దాన్నే పెళ్లి చేసుకుంటాను అని చెబుతాడా అసలు అది పుట్టింది ఎందుకండి ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోవడానికి పుట్టింది అని నీకు తెలుసు నా వైఫు అదే నీ చెల్లెలు పోతా పోతా ఏం చెప్పింది బాబా నాకు ఒక్క ఛాన్స్ బాబా ఈ ఫ్లాష్ బ్యాక్ అంతా ఆడితో చెప్పొస్తాను ఆ విషయం వద్దు సీన్ మారిపోద్ది కూర్చు శాంతిగా వచ్చిందా వచ్చింది నిన్ను ఏదో అడగాలి అడగాలి అంత ఏమన్నా అడిగిందా అడిగింది ఏమడిగింది పెళ్లి చేసుకోమని నువ్వేమన్నా నీ మీద నాకు అభిప్రాయం లేదన్నా నీ అభిప్రాయం ఎవరి మీద ఉందన్నావంట ఎవడ మీద పర్లేదు చెప్పు నేనేమనుకోను దీపా అని బాగుంది పేరు బాగుంది ఇంటి దీపంలా ఉంది ఈ ఇంట్లో దీపం కూడా లేకుండా పోతుంది ఈ పెళ్లి గారి జరిగింది ఈ పెళ్లి మా ద్వారా ఆగకూడదు నీ ద్వారా ఆగాలి ఏం చేస్తుంది నర్సు గా పనిచేస్తుంది మరి సుఖం హాస్పిటల్కి వెళ్లే పని లేదు రూపాయి ఖర్చు లేకుండా నీ కూతుర్ని లేపేయడం మా మావయ్యకి ఏమీ కష్టమేం కాదు కానీ నీ కూతుర్ని లేపేస్తే మా వాడు మా మావయ్యకి దూరం అయిపోతాడు సరే నీకు అంత ఇష్టమైన తర్వాత నేను మాత్రం కాదంటానా ఆడ పెద్దోళ్ళని రమ్మని మాట్లాడదాం అలాగే నాన్న పెద్దోడు మాట్లాడడానికి ఒకసారి తాంబూలాలకు ఒకసారి ఎందుకులే తాంబూలాలకే సిద్ధమైపోయారమ్మను తాంబూలాలు పుచ్చుకునేటప్పుడు అక్కడ ఏం జరిగినా నువ్వు నోరు మెదపోతు అప్పుడే నీకు మా మావయ్యకు శ్రమ లేకుండా ఈ పెళ్లి ఆగిపోతుంది తీసుకోండి <laughs> తాంబూలాలు ఇచ్చే ముందు ఆమె నుదుటున బొట్టుంది మెడలో తాళుంది కాళ్లకు మెట్టెలున్నాయి నీ భర్త కూడా ఉంటే భార్యాభర్తలిద్దరూ కలిసి తాంబూలాలు ఇస్తే బాగుండేది అని చెప్పడం మానేసి ఆవిడ్ని ఒక్కదాన్నే నిలబెట్టి తాంబూలాలు ఇచ్చేస్తున్నారు ఇదేం ధర్మం అండి బాబు తమరెవరు బాబు అదేంటండి బాబు సాక్షాత్తు ఆమె భర్తని భర్త అజ్జాపడానికి అంత టెన్షన్ పడిపోతామేటయ్యా సరైన టైంకి వచ్చావు ఇద్దరు కలిసి తాంబూలాలు పుచ్చుకుంది కానీ ఏం బావా మా బావు ఆగండి ఇదేం చేయమండి ఆమెకు భర్త కావచ్చు కానీ ఆ బిడ్డకు తండ్రి నేను నేనే కదా తాంబూలాలు పుచ్చుకోవాలి ఈ ఆగండి ఎవరు బాబు సాక్షాత్తు పెళ్లి కూతుర్ని కన్నా తండ్రి నుండి అంతే కదా దానికి ఎందుకే ఎంత టెన్షన్ ఏమంటే మీరు కొంచెం పక్క తప్పుకొని ఆయన వచ్చి అక్కడ నుంచి ఉంటాడు ఏమంటావు బాబా బాబు డౌట్ పడుతున్నాడు పోనీ ఓ పని చేయండి మీరు కూడా రండి ఇద్దరు కలిసి తాంబూలాలు పుచ్చుకోండి ఏమంటావా బాబు అన్నాడు అదండి 
ఈ మూడో కృష్ణుడు ఎవడండి బాబు ఆ పిల్లను పెంచి పెద్ద చేసి చదివించి ఉద్యోగం ఇప్పించిన తండ్రిని నేను మరి ఇంత చేసినోడివి తెల్లార్దావన్ కిష్టం లాగా తాపీగా వస్తావుటయా మొదటి కిష్టం లాగా ముందే రావచ్చు కదా సరే నువ్విడరా అల్లాడు దబ్బుకుంటారు ఏం బాబా డబ్బు లేందంటే ఒప్పుకున్నాను హోదా లేందంటే ఒప్పుకున్నాను కానీ అడ్రస్ లేందని మాత్రం చెప్పకపోవడం వల్లేగా ఈ సంబంధం ఆగిపోయింది పర్వాలేదా ఇప్పటిదాకా నీ కూతురుగా బతికాను ఇప్పుడు ఎవరు కూతురుగా బ్రతకబుంటావమ్మా చెప్పు చెప్పు నేనెవరి కూతురుని చెప్పమంటావు అని అడిగా ఆ ముగ్గురులో ఎవరి కూతురువి కావమ్మా నా కూతురువే అని గర్వంగా చెప్పుకోవడం కోసమే నేను ఈ లోకాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోయాను వంకయ్య రెడ్డి గారి డబ్బు వాళ్ళ నోళ్లు ముయించి అబద్ధం చెప్పించింది వంకయ్య రెడ్డి గారి బలం నా నోరు ముయించేసింది అక్కడ నేను నోరు విప్పితే నిన్ను చంపేస్తారనే భయంతో నోరుండే మోగదాన్నయ్యాను బ్రతికి అందరి ముందు శవంగా నిలబడ్డాను అందుకే ఇప్పుడు శవంగా మారి నిజాన్ని నీ ముందు ఉంచుతున్నానమ్మా చూపు తాళి కట్టించుకున్న నన్ను చంపుతారా కట్టిన ఈయన చంపుతారా ఎవరినైనా చంపించగల శక్తి ఉందా మీకు మీ కొడుకులు చంపించే దమ్ ఉందా నాకు అడ్రస్ కదూ లేదన్నారు మిస్టర్ అంకయ్య రెడ్డి ఇప్పుడు నా అడ్రస్ కేర్ ఆఫ్ నీ కొడుకు నీ కొడుకు అడ్రస్ కేర్ ఆఫ్ నువ్వు నీకంటూ ఒక అడ్రస్ ఉంటే నీ కొడుకుంటుంది 
నీ కొడుక్కు ఒక అడ్రస్ ఉంటే నాకు ఉంటుంది ఇప్పుడు తెలిసిందిగా నా అడ్రస్ ఏమిటో కానీ మేమిద్దరం బ్రతికున్నంత కాలం మీ అడ్రస్ వెతుక్కుంటూ రావు ఏ రోజన్న అవసరం అనుకుంటే మీరే మా అడ్రస్ వెతుక్కుంటూ రావా ఇప్పుడు ఈ వంకాయ దేనికి కాస్తది వంగ చెట్టుకి కదా ఈ ఆనపకాయ దేనికి కాస్తది అనపాదుకి కదా ఈ పొట్లకాయ దేనికి కాస్తది పొట్లపాదుకి కదా ఈ పొట్లకాయ ఇంతే ఉందనుకో ఎంత అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి అది కూడా తెలీదా శివన్న రాయి కడితే అదే పొడుగు అవుతుంది వాసి పెచ్చి మోకమా పొడుగు అవుద్దు కదా అని కనపడ్డ పెతికాయకి రాయి కట్టే అనుకో బరువు ఎక్కువైపోయి పుట్టుక్కిని తెగిపోద్ది ఇవన్ని పైన కాసే కాయలే కింద కాసే కాయ ఏది ముల్లంగి అది దుంప కాయ కాదుగా ఉల్లి అది గడ్డ కాయ కాదుగా ఏంటి మళ్ళీ చిల్లికాని ఫేసా అంటే తెలవదనే కదా అదే వేరుశన కాయలు ఆ ఏరుసిన కాయ ఏరుసిన కాయ ఏమండి నాకు తెలియక అడుగుతాను ఆకులు తొడివెలు ఆకు కింద విత్తనాలు వీటి గురించి దీనికి ప్రత్యేకంగా చెప్పటమే మీరు కార్యక్రమం కింద పెట్టుకున్నారా అది కాదురా ఈ మధ్యన తోటల్లో ప్రతి కాయ మీద తెగ మందులు చల్చుతున్నారు అందుకని బాగా కడిగి అని చెప్పడానికి వచ్చా తినాల్సింది నేనే కదా అవును కరెక్టే మీరు ఇక్కడ ఇలాగే చెప్పండి అక్కడ అయ్యారు మిమ్మల్ని ఎక్కడ ఉన్నారా ఎక్కడ ఉన్నారా అడుగుతారు ఇక్కడ ఉన్నారని చెప్తారు నేను చెప్పుకుంటా నోటి తొత్తరే కానీ నరాల బలం ఎక్కడది మనమైతేనా ఇది మంచి పవర్ఫుల్ ఒకసారి తిన్నా కూడా ఇటుకు బుద్ధి రాలేదే ఈసారి ఇటుకి ఇస్తాను చూడు కాకినాడ కోటయ్య కాసా గింగరాలు తిరిగిపోతాడు ఇలా నేను చెప్పింది నువ్వు చేసేదంటే ఈ కొత్త రోజు పప్పులు ఏమంటే మొక్కలు నీళ్లు పోసా కూర్చున్నావా ఏమిటి దబాయింపు వంటోడి వంటోళ్ళ ఉండక ఇంటైనా మాట్లాడతావేంటి ఏంట పొగరు నేను నీ కబాయి మొగుడు కదా నేను ఎప్పుడైనా అన్నానా ఏంటే దొంగ ముక్క నీ ఇష్టం వచ్చేట్టు మాట్లాడతావు తిరగబడి మాట్లాడతావు అసలు ఎవరు చూసుకుని మాట్లాడతావే నా తంతగా వస్తాడా నీకు ఏం రాడా నిన్న పెద్ద ఆయన గారి రూమ్ తుడిసేటప్పుడు ఆ మంచం ఆ తాళాలు తొట్టి ఆ కింద వేసిన తివాసి పైన వేసిన దోమతర అయ్యి గారు వేసుకునే నైట్ గౌను అవన్నీ చూస్తుంటే ఆ గదిలో ఒక గొప్పతో సాబనం జరుపుకోవాలనుకుంటున్నాను మొట్టమొదటి నా సాబనం జరిగితే ఆ మంచం మీదనే జరగాల రెండో రోజున నేను ఎదో ముండని అయిపోయినా పర్వాలేదు పోవే నీ ఇష్టం వచ్చేడు తప్పు నీకు అట్లాంటి ఏర్పాట్లు అన్ని చేసిన దగ్గరికి పోవే అసలు నీకు నాకు సంబంధం లేదు ఏంటే గొడవ పడుతున్నాడు ఎన్నారు కదా బాబు ఒక ఆడు దాన్ని అందులో వయసులో ఉన్న దాన్ని సుఖపడాలనుకోవటం తప్ప ఏం తప్పు లేదు నేను అంత ఇన్నా నీది కరెక్టే ఎంతకి నీకు అయ్యగారి గదులు ఆయన మంచం మీదే తొలి రాత్రి జరగాలి మరేనండి మొగుడు ఎవరైనా పర్లేదు మరేనండి మరి నేనైతేను బాబు ఇలా అయ్యగారి ఊళ్ళో లేని ప్రోజన అదే గది నీతి ఆ రాత్రి మనిద్దరిది అబ్బో టెన్షన్ మొదలైంది బాబు హలో హలో అయ్యగారు వంట మనిషి అప్పనా స్పీకింగ్ ఏంటండి అయ్యగారు ఢిల్లీ వెళ్ళిపోయారా ఈ రాత్రికి రారా అండి నిజం చెప్పండి బాబు ఒకవేళ వచ్చారంటే ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది ఏంటండి రాత్రి వెళ్ళిపోయారా ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయారు అనమాట రాత్రి రారు కదండి ఏంటో పది సార్లు అడుగుతున్నాను అనుకోకండి ఎందుకంటే ఒకళ్ళు వస్తే ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుందండి ఢిల్లీ వెళ్ళిపోయారు ఈ రాత్రికి రారు ఇది ఖాయంగా రారు కదండి ఓకే అయితే పర్లేదండి ఏంటో వచ్చే ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది రారు కదా
రావే తలిపేసుకో పాల గ్లాస్ తెచ్చుకో లైట్ అరిపేసుకో అబ్బూ పాల గ్లాస్ పక్కన పెట్టు కాళ్ళు పట్టుకో పిసుక్కో ఆ తర్వాత టెన్షన్ మీద టెన్షన్ గొంత వచ్చి మరి మాట్లాడతావు చిల్లి మట్ట ఎత్తు ఇంకెవరైనా సరే పోలేండి బాబు గారు మట్ట ఎత్తు అని ప్రాధాన్య పడుతున్నాడు కదా నేను చూసుకుంటాను లేండి ఇది ఉంది కదా ఎందుకొచ్చా జరిగిన దానికి క్షమాపణ చెప్పుకోవడానికి వచ్చావా చెప్పుకో కాదండి మరి ఎందుకొచ్చా అయ్యగారి మాట అంటే నాకు కుక్క విశ్వాసం చచ్చేటంత వరకు కొట్టమన్నారు గొప్ప పని చేసి చచ్చావులే మళ్ళీ ఎందుకు వచ్చావు తమరు ఎలా ఉన్నారో చూసి రమ్మన్నారండి ఇంకా చావలేదని చెప్పు భగవాన్ నాకెందుకు ఈ శిక్ష విధించావు తండ్రి ఏమైందిరా తమరు చచ్చేదాకా కొట్టి రమ్మన్నారండి నీ విశ్వాసం గంపకెత్తా వద్రా ఎప్పుడైనా వంట గదిలోకి వస్తావా లక్ష్మి పక్కన కూర్చుంటావా బీరకాయల గురించి పొట్లకాయల గురించి వాటి విత్తనాల గురించి మాట్లాడతావా నాకు తోచిన సహాయము చేయువా ఎప్పుడైనా సరే అబ్బో ఇదేంట బాబు కొత్త టెన్స్ మొదలైంది కూర్చోండి ప్రజాబంధువు అభినవ కర్ణుడు వితరణ శీలి పేదల పెన్నిధి ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త శ్రీ అంకైరెడ్డి గారు అంత సీన్ లేదు అటువంటి వితరణ శీలి చేతుల మీదుగా ఈ చిన్నారులకు బహుమతులు ఇవ్వవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాం వీరి నుండి బహుమతులు పొందిన చిన్నారులు వీరంతటి వారు కావాలని కోరుకుంటున్నాం ఇప్పుడు శ్రీ అంకైరెడ్డి గారు మాట్లాడతారు బాబుని పంపించమ్మా అక్కర్లేదు మేడం ఈ ప్రైజ్ మాకు అక్కర్లేదు ఎన్నో పుస్తులు తెగిపోవడానికి ఎన్నో కంపలు కూలిపోవడానికి ఎందరినో చంపి తను బాగుపడ్డానికి కారణమైన ఈ పెద్ద మనిషి చేతులు నా బిడ్డను తాకడానికి వీల్లేదు ఆయన నీడ కూడా నా బిడ్డ మీద పడ్డానికి వీల్లేదు అయితే ఇప్పుడు ఏం చేయమంటారు ఏం చేయమంటారు అంటారంటే ఈ పాటికే మీరు చేయాల్సి చేసేసి వచ్చి ఉండాల్సింది అయ్యగారిని కాదన్నా ఎక్సైజ్ కమిషనర్ గారి గతి ఏమైంది కార్ల కింద పడి సచ్చాడు ఆవిడ కూడా అలాగే పోయిండేది 
కానీ వదిలేసాం ఎందుకని సోయాన కోడలు కాబట్టి సరే సార్ ఇప్పుడు మమ్మల్ని ఏం చేయమంటారు ఆవిడ తెల్లారే పాటికి మీ హాస్పిటల్లో ఉండకూడదు ఏ హాస్పిటల్లోను ఉద్యోగం దొరకకూడదు చూడండి ప్రభుత్వాన్ని మార్చే శక్తి మీకు ఉందేవో గాని బాగా పనిచేసే వాళ్ళని మార్చే శక్తి మాకు లేదు ఐ అధికారం ఉండగానే సరిపోతుందా సీన్ అక్కడతో కట్ చేయి తీసేయమంటే అని పోజ్ కొట్టారు ఇప్పుడు ఏమైంది ఆ ఒక్క మాట కోసం కోట్లు కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఈ ఆసుపత్రిని కొనేసాం ఇవాళ నుంచి ఈ ఆసుపత్రికి మా బావగారు ఎండి మా బావగారు చైర్మను మా బావగారు డాక్టర్ మా బావగారు నర్సు మా బావగారు పేషెంట్ చిచి పేషెంట్ ఏ నర్సునైతే తీసేయడానికి ఇల్లేదని మీరందరూ అన్నారో అదే నర్సుని పీకి పారేస్తూ దాని తాలూకు కాగితాల్ని మా బావగారు ఆవిడ చేతిలో పెడతారు తలుపులు మూసేయండి గేట్లకి తారాలు వేసేయండి దీని తర్వాత మొత్తం దీన్ని సారా డిపో చేసేయండి
क्षमी मिम्मेल्ल ब्रति ने डबू का हूदा का दादागीरी का केवल नर्स कोड़े मिम्मेल्ल ब्रति
उद्योग दरकुं खर्च बैठक पंप चंपदाको अभी मर्चिपे नमस्कार बंगार कड़ी पटको मूर्चनी दारे पो मनुष्यों पाप और बाट सारी पुलीटल नम्मी बंगार कड़ी को दिगी पुल की दोरी आ तरवा मुसल पुल आटसारी करक नविल मिंगे अर्थम आ मुसल पुले मुसला वेली तलपे
రమ్మా మాట్లాడరమ్మా ఏంటి రావటం రావటమేనా ఏమైనా సరే సారా పాటలు పాడటానికి వస్తానంటారా ఏంట్రా ఏంటి ఏమంటాడు ఏమైనా సరే రావటం రావటమేనంట పోటీగా పాట పాడటానికి వస్తానంట ఎలా పాడతాడు ఎలా పాడతాడు రా ఒకసారి సీన్ అనుకున్న తర్వాత సీన్ మార్చడానికి ఇల్లేదని చెప్పు సీన్ మార్చడానికి తర్వాత సీన్ లో ఉండదు అమ్మగారి పరిస్థితి అందరం కదా తర్వాత మాట మీద ఉండాలని చెప్పమంటారు మా అయ్య గారు ఏ లాభం లేదా ఏమంటాడు ఏ లాభం లేదు అంటున్నాయండి వాడు ఏమంటా లాభం లేదు అంటారు ఇది కప్పరా నువ్వు మాట్లాడు సార్ అమ్మగారి పరిస్థితి ఆందోళన గారు ఉండవు ఏ డాక్టర్ అంతకంటే ఆందోళన కదా ఉంటాడు సార్ ఆ మొహం చూసి నా లాభం లేదు సార్ అమ్మగారి చూడండి సార్ సార్ ఇదిగో మీ పాట మీ పాట మా పాట మా పాట అని చెప్పు మీ పాట మీదే మా పాట మాట అంటే చూడదు పాట పాడబోతే నా ప్రాణాలు పోతాయి పద తీసుకొచ్చి పడేశారంటే మీ నుంచి ఎవరో ఏదో ఆశించే పని చేస్తుంటారు మీకు విరోధులు ఎవరు లేరంటున్నారు మీ నాన్నగారి పేరు తెస్తుందో అని ఏమనుకోవద్దు మీ నాన్నగారి విరోధులు ఎవరన్నా ఆయన సాధించడానికి మీ బాబుని ఎత్తుకుపోయి ఉండొచ్చుగా ఆయనకి మాకు సంబంధాలు తెగిపోయి నాలుగేళ్ళు అయింది నిజమే బట్ ఇప్పటికే నాలుగు రోజులు అయింది రోజు రోజుకి మీ బాబు దొరుకుతాడని ఆసనాలు చచ్చిపోతుంది ఇన్స్పెక్టర్ గారు దయచేసి మీరు ఆ మాట అనొద్దు మీరు ఆ మాట అంటే నిజంగా ఇప్పుడు నేను చచ్చిపోతాను అది కాదమ్మా నా ఉద్దేశం మీరు కమిషనర్ గారిని కలిశారు డిఏజీ గారిని కలిశారు చివరికి డీజీపీ గారిని కూడా కలిశారు కానీ ఏం ప్రయోజనం లేకపోయింది మేము కూడా మా ప్రయత్నాలన్నీ చేసాం కానీ దానివల్ల ప్రయోజనం ఉంటుందని నేను అనుకోను ఇన్స్పెక్టర్ అవును బాబు మీరు తప్పుగా అనుకోకపోతే నేను సలహా ఇవ్వగలను ఈ సిటీలో ఇటువంటి కిడ్నాపులు రెండే రెండు గ్రూపులు చేస్తాయి ఒకటి అంకయ్యరెడ్డి గారి మూట రెండు కృష్ణారెడ్డి మూట అంకయ్యరెడ్డి గారి మూట ఏ కిడ్నాప్ చేసి ఉంటారని నేను అనుకోవడం లేదు ఎందుకంటే ఆయన మీ నాన్నగారు ఆయన్ని సాధించడం కోసం కృష్ణారెడ్డి మూట మీ బాబుని ఎత్తుకుపోయి ఉండొచ్చు ఒకవేళ అదే నిజమైతే మీ బాబును కాపాడటం ఒక మీ నాన్నగారి వల్లే సాధ్యం అవుతుంది మీకు ఇష్టం లేకపోయినా మీ బిడ్డ కోసం ఒకసారి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు ఈ సాయం చేయమని కోరితే తప్పకుండా చేస్తారని అనుకుంటున్నాను నమస్తే సార్ సార్ చిన్నబాబు గారు
వచ్చినట్టు కనపడలేదు ఎక్కడున్నాడో అడ్రస్ తెలిసి కూడా నా బిడ్డ నేను తెచ్చుకోలేకపోయాను అడ్రస్ తిరిగి నీ బిడ్డ నేను ఎక్కడి నుంచి తేగలను లేదు మీరు తలుచుకుంటే తేగలరు అది నీ ధైర్యం ఆయన ధైర్యం కూడానా అవునండి ఇద్దరు దీను నా కళ అనిపించడం లేదు సీన్ అంతా నీదే అనిపిస్తా ఉంది లేదండి చూడండి మీరు చెప్పండి అవును అవునా సీన్ అంతా నీది అన్నందుకు అవునా లేకపోతే సీన్ లో నేను కూడా ఉన్నాను అని చెప్పడానికి అవునా అది అది అక్కడే అనుకుని ఇద్దరం కలిసి వచ్చాం అవును బిడ్డని ఎందుకు ఎత్తుకుపోయారు బిడ్డని ఎందుకు ఎత్తుకుపోయి ఉంటారు డబ్బు కోసం అయితే మీ దగ్గర దరిద్రం తప్ప ఇంకేం లేదు పవర్ అయితే జీరో ఓల్ట్ పవర్ తప్ప ఇంకేం లేదు మరి ఎందుకు ఎత్తుకుపోయినట్టు మీకు విరోధులు ఎవరన్నా ఉన్నారా ఎవరుంటారు నేను తప్ప ఒకవేళ నేనే గనక మీ బిడ్డని ఎత్తుకుపోతే చచ్చినా తిరిగి ఇవ్వను మీరెందుకు ఎత్తుకుపోతారండి పోన్లే ఆ మాత్రం నమ్మకం ఉన్నందుకు మరి అయితే ఎవరు ఎత్తుకుపోయి ఉంటారు మీ విరోధులు ఎవరైనా మమ్మల్ని సాధించడానికి మా బిడ్డని ఎత్తుకుపోయి ఉండొచ్చుగా అదే నిజమైతే ఈ సీన్ ఇంతటితో ఆగిపోదు తర్వాత సీన్ లో నిన్ను ఆ తర్వాత సీన్ లో మీ ఆవిడ్ని ఎత్తుకుపోతారు ఈ సీన్ ఇక్కడికి ఇక్కడే ఆగిపోవాలంటే మీరు ఎక్కడో చోట జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎక్కడో అంటే మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే ఇక్కడే ఉండొచ్చు కానీ మీ ఆయన గారికి ఏమన్నా అదేం లేదండి బాబు దొరికి ఎవరికి ఇక్కడే ఉంటాం ఏవి మావయ్యా వాళ్ళకి ఏం కావాలో చూడు పిల్లాడు దొరికేంత వరకు ఇక్కడే ఉంటారా మావయ్యా లేక సీన్ లో లేని మాట్లాడకు తర్వాత సీన్ లో కట్ అయిపోతావు ఎవడికైనా చేసి పెట్టాడు తప్ప చెయ్యి చాచి ఎవడిని చేసి పెట్టమని అడగలేదు కానీ ఈ అలసీలు మారింది దేనికి ఎవడైనా సరే నేను అడగకుండానే వచ్చి నా దగ్గర పని చేయించుకున్నాడు అట్లాంటిది నేను అడిగినా సరే పని చేయించుకున్నాడు ఓకే ఒక్కడు ఆడెవడో నా కొడుకు అట్లాంటి నా కొడుకు ఇయాల నా దగ్గరికి వచ్చి నా బిడ్డ కనపడడం లేదు ఎతికి పెట్టమని అడిగిన తర్వాత ఆ బిడ్డను కానీ ఎతికి పెట్టకపోతే ఈ అంకాయ రెడ్డి బతుకున్నా సరే చచ్చినట్టే లెక్క బిడ్డను దూరం చేసుకున్నాడు బాధ ఏంటో దూరం చేసుకున్న నాకు తెలుసు అయినా ఎవడు నా మనవడు నా మనవడిని ఎవడెత్తుకుపోయాడు ఆడు చేతులు నరికేయండి భుజాలమే తీసుకెడితే భుజాలు నరికేయండి ఏం చేస్తారో నాకు తెలియదు నా మనవడిని మాత్రం తీసుకొచ్చి నాకు అప్పగించండి జీవి మావయ్యా వాళ్ళకి ఏం కావాలో చూడు అలాగే మావయ్యాండ్రా వంతులు మన 
పుస్తులేసి <laughs> మానవ రుసులైపోవాలి లేకపోతే ఆడ కూతుర్లు ఉసురు తగిలేస్తాది సారా వ్యాపారం మానవ వల్ల సారా వ్యాపారం ఆగిపోతా ఆగిపోవాలి ఆగిపోవాలంతే నేనే కాదు నాతో పాటు సారా వ్యాపారంలో సంబంధం ఉన్న ప్రతి ఒక్కడు రేపటి నుంచి సారా వ్యాపారం బంద్ చేయాలి ఏంటి ఏంటి ఒక్కసారిగా సీన్ అంతా సైలెంట్ అయిపోయింది అది కాదు మీ నిర్ణయాన్ని మరొక్కసారి ఆలోచిస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను ఈ అంకైరెడ్డి ఒకసారి సీన్ తయారు చేసుకున్న తర్వాత అక్షరం ఒక్క కూడా మారద రండి భోజనాలు చేద్దాం మామగారి సెంటిమెంట్ కోడల మీద బాగా పనిచేస్తున్నట్టుంది కోట్ల ఆదాయం వచ్చే సారా వ్యాపారాన్ని కాదంటున్నారంటే నిజంగా ఆయనలో మార్పు వచ్చిందని నమ్ముతున్నాను రోజుల నుంచి ఏమి తినకుండా ఉన్నావు బాబు నువ్వు కొద్దిగా తినమ్మా నే పెడతాగా కొద్దిగా తిన మమ్మ కదా ఎందుకంటే ఏమి తినకపోతే ఎట్లా ఉంటావు పాలు తాగిపోని బాబు కదా పాలు తాగాలి ఏమి తినకపోతే చచ్చిపోతారు కదా ఏం తినకపోతే ఎట్లా ఉంటావు చూడు ఐస్ క్రీమ్ తిను ఎంత బాగుందో ఐస్ క్రీమ్ తింటావు మరి ఒక్క ఐస్ క్రీమ్ ఏమి తినకపోతే చెప్పు తాత మీద కోపం ఉంటా అన్నం తినకుండా ఉంటారా కొంచెం అన్నం తిన్నా నే పెడతాగా ఇందులోనా బాబు విషయం ఉంది అవును దీంట్లో ఉంది దీంట్లో ఉంది దీంట్లో ఉంది అన్ని క్లాసం ఉంది విషయం తింటే చచ్చిపోతారు కదా ఇందులో కూడా విషయం ఉంది కూడా విషయం ఉంది కదా
విషయం ఉంటే నేను చచ్చిపోవాలి కదా లేదు నాన్న ఇందులో విషయం లేదురా లేదు లేదు అడవికి అతడే మహారాజు అనగనగా ఒక పులి రాజు అడవికి అతడే మహారాజు అరవనే అరబడు ప్రతి మారు అరిచాడో అడివే తారు మారు అరవనే అరబడు ప్రతి మారు అరిచాడో అడివే తారు మారు అనగనగా ఒక పులి రాజు అడవికి అతడే మహారాజు కళ్ళకు పొరలు కమ్మిన వేళ తలపై పొగరు పొడిచిన వేళ తన కన్న బిడ్డలనే తను మూసి తింటాడు తను గానకమ్మై కన్ను కన విజయం అనుకుంటాడు అనగనగా ఒక పులి రాజు అడవికి అతడే మహారాజు తెలిశాక పాపం ముసలి పులి తిరిగాడు అడివంత తనదే తప్పంటు జరిగింది తెలిశాక పాపం ముసలి పులి తిరిగాడు అడివంత తనదే తప్పంటు పట్టిన గ్రహణం విడిచిన వేళ మమతల వెల్లెల చిమ్మిన వేళ పట్టిన గ్రహణం విడిచిన వేళ మమతల వెల్లెల చిమ్మిన వేళ తన వారి జత కోసం ఆట పడతాడు తన మీదనే తాను పగ తీర్చుకుంటాడు అనగనగా ఒక పులి రాజు అడవికి అతడే మహారాజు అనగనగా ఒక పులి రాజు అడవికి అతడే మహారాజు అరవని అరవడు ప్రతి మారు అరిచాడో అడివే తారు మారు అనగనగా ఒక పులి రాడవికి అతడే మహారాజు అనగనగా ఒక పులి అడవికి 
दीपा दीपा इकड़ ना नंदे यकड़ा बंटी इंटला नंदे इधर एंटी इकड़ ना हूँ किंटी कॉडल ऐकड़ उन्ह डालो आ कड़े उन्ह नो कॉडल आ हम्म माँ ओगर की टीफिन चेस्ट ना नो हाँ माँ ओगर आ हम्म ये भी टॉय सिनेमा टाइटल्स लागा वक्ता ने मटोट होते रहे सुनो लेते नंदे ओकर कोकर दूर अंगा उन्टे वाल मामा ये करने तो कौन टारू? अधे ये फोटो मावे के दावनी क्यों टे दे देवड़ फोटो ना? लेदु मी किस्त में इन फोटो असलवा असल नी बिड नीनेजा नी बिड नीने पे नीने बिड दूरी ना इंटमान अद्त अबद्धमा मोटमोदारी निजेंटो रपड़ को 
నోరారా మామగారని పిలిపించుకోవడం కోసం నా మనవాడిని కుండల మీద ఎక్కించుకుని తొక్కించుకోవడం కోసం ఎన్నాడు నేను చేసిన పాపాలు కన్నీటితో తుడుచుకోవడం కోసం మీ అందరిలో మనిషిగా బతకడం కోసం మీరు మనిషి కదా రాక్షసులు రాక్షసులు కూడా చచ్చే ముందు మానవత్వంతో చచ్చారు నిజంగా మీరు ఇంత ఎంత మానవత్వం ఉంటే నా బిడ్డను తీసుకొచ్చి నాకు అప్పగించండి నాకు అప్పగించండి అడిగితే వాడేం చెప్తాడు నన్ను అడుగుమావయా నేను చెప్తాను నీ మనోడి అడ్రస్ నా దగ్గర ఉంది నువ్విక్కడా నా బిడ్డని ఎక్కడ దాచా ఏం చేశా లేకపోతే నేను కట్ చేస్తాను నేను చెప్తాగా ఆయన చంపితే నీ మనవడి అడ్రస్ గాలంత అయిపోద్ది ఆ తర్వాత అబ్బో నీకు టెన్షన్ పెరిగిపోద్ది నువ్వు కూడా యూట్యూబ్ బోటస్ అని మీ అబ్బాయి చదువుతుంటే వినాలే నేనేం చేశాను రా మీకు అదే నేను అడుగుతున్నా నువ్వు నాకేం చేశావు అని నా చిన్నప్పటి నుంచి నీ కాళ్ళకాడ కుక్కలా పడి ఉండి నీ సారా బట్టీలకి సారా కొట్లకి సారా సీసాలకి నీ ప్రాణానికి నీ కొడుకు ప్రాణానికి సెక్యూరిటీ ఓడి కంటే ఎక్కువగా కాపుకాసనే మరి నువ్వు నాకేం చేశావు ఒక్క జిల్లా రాసిచ్చావా నా కూతుర్ని కోడలుగా చేసుకుంటావు కదా అనుకుంటే నువ్వు చేసుకోలేదు అది నడిచిపోయింది పోని నీ కొడుకు పోయిన తర్వాత నా కొడుకుకి పట్టం కడతావు కదా అనుకుంటే కొడుకుని తెచ్చేసుకున్నావు ఇప్పుడు మనల్ని వెళ్ళి చేసేసుకుంటున్నావు మరి మా అబ్బా కొడుకుని ఇప్పుడు ఏం చేయాలన్నా చక్కడ పలు చౌర స్థలో లాండ్రీ సాఫ్ పెట్టుకోవాలా సీట్ లెస్ ద్రాక్ష బల్ అమ్ముకోమంటావా చెప్పు నాన్నకు మొగోడుగా మాట్లాడా జగరావు మీరందరూ కలిసి నమ్మక ద్రోహం చేస్తారా నమ్మక ద్రోహమా పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో నమ్మకం లేదు ద్రోహమే షాకొద్దు ఓపెన్ టికెట్ జేబులో రెడీగా ఉంది డేటు వేశాను ఇప్పుడే ఎక్కించేస్తాను మీరంతా ఒక్కటే నన్ను ఏం చెయ్యాలనుకుంటున్నారు నన్ను ఏం చెయ్యాలనుకుంటున్నారా ఏం చేయాలనుకున్నావు తర్వాత చెబుతాను నీ మనవడు నీకు ప్రాణాలతో దక్కాలి అంటే ముందు ఆ చేతులు కింద పడి ఇచ్చే అంత సేల్ లేదు ఇచ్చే ఇచ్చే బాబా ఇచ్చే 
ఎప్పుడు కథ చెప్తా పులిని పట్టాలన్నా పిల్లిని పట్టాలన్నా కొంచెం టైం పడుతుంది అంకయ్య రెడ్డి నిన్నటిదాకా నీ టైము ఇప్పుడు మా టైము టైం అయితే ఏం చేస్తారా నన్ను చంపుతారా చంపండి చంపండి రా చెవరుగా నేను చంపితే మా పని లెట్ట పూర్తవుతి ఆ ఏం లేదు పెద్దలందరూ కలిసి నిర్ణయించింది నీ మనవాణ్ణి చంపేయాలి వాడిని పాపం చేశాడు నీ పాపాలకి వాణ్ణి బలి తీసుకుంటావు అంతే ముందు వాడిని చంపి నీపై కచ్చ తీసుకుంటావు అబ్బా మీరు ఉండండి మనవాణ్ణి తీసుకొచ్చి మీకు అప్పగించిన దగ్గర నుంచి ఆయన చంపేస్తాం ఆయన చంపేస్తాం అంటారు బాబా నేను షెడ్యూల్ చేస్తానండి ఏమనే అసలు మీకు కావాల్సింది ఏంటి మీ విషయాలు దేంటోను మా బావ అడ్డుపడకూడదు అంతే కదా మరి నీ సంగతి ఏంటి బాబా ఎట్టి పరిస్థితిలోనూ నీ మనవాడు చచ్చిపోకూడదు సింపుల్ సీనార్థం అయిపోయింది మాకు కావాల్సిన కాగితాలు మీద సంతకాలు పెట్టు నీకు కావాల్సిన మనవాడిని తీసుకుపో పెట్టు వద్దు సీన్ పెంచద్దు బాబు 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 నా బాబు రే నా బాబు నా బాబు 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 రే నా నేను తాతే రే బాబు
Ato! 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 Babu Tak tahu lagi tayar ya? Antasil ledu. 